குறிப்பாக பசுக்களுக்கான ஒரு கட்டடம் கட்டுறதுல பல குழப்பங்கள் பண்ணுவாங்க ஏற்கனவே ஒரு இருக்கிற இடத்த வந்து உடச்சி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி அதை சரி பண்ணுறது ஒரு யோசனை இருக்கும் இன்னும் சில பேர் வந்து கோழி ஒரு கட்டடம் கட்டியிருப்பாங்க அதில் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக செலவு பண்ணி புதுசாகவே வந்து ஒரு பெரிய கட்டடம் கட்டணும் அப்படின்ட்டுலாம் வருவாங்க இதில் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு நிதானமான போக்கு கடைப்பிடிக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வணக்கம் நான் புண்ணியமூர்த்தி பேசுகிறேன் இன்றைக்கு நம்ம வந்து கால்நடைகளுக்கான கொட்டில் அல்லது இருப்பிடம் எப்படி அமைக்கணுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல என்னென்னா நாம் எங்கே கொட்டில் அமைக்க போகிறோமோ அந்த இடம் ஒரு இருக்கிற அந்த பகுதியிலேயே உயரமான இடமாக இருக்கணும் போக்குவரத்து மிகுந்த ஒரு சாலை இருக்குன்னா சாலையை ஒட்டி மாடுகள்லேருந்து அடிக்கடி அவைகளுக்கு வந்து ஒரு தொந்தரவு இருக்கும் வண்டி வாகனம் போகிறது சத்தம் எல்லாம் அதனால் கொஞ்சம் ஒதுக்குப்புறமாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அங்கே குடியிருக்கவர்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு அதை ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா பாதுகாப்பு பிரச்சனை இல்லை எங்கேயோ ஒரு மூலையில் கட்டிட்டு இவங்க எங்கேயோ குடியிருக்காங்கன்னா அதுவும் சரியாக இருக்காது இன்னும் நிறைய பேர் வந்து வாஸ்தெல்லாம் பார்ப்பாங்க மாடு எந்த பக்கம் இருக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் நீங்கள் அங்கே உள்ள சூழலில் அந்த ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி பாதுகாப்பு காரணங்களையும் உள்ளடக்கி வைக்கணும் அடிப்படையில் உயரமான இடமா இருக்கணும் இருக்கிறதுல அந்த இடத்துல உயரம் இல்லைன்னா அதை மேடு பண்ணிக்கணும் நீர் தேங்கக்கூடாது அதுக்கு தான் முக்கியமான காரணம் அதில் என்னென்ன ஒரு மாட்டுக்கு வந்து ஒரு அறுபது சதுரடி தேவைப்படுது இந்த அறுபது சதுரடிங்கிறது நீளம் அகலம் அந்த மாடு கட்டுறது அது தீவனம் எடுக்கிறது அது கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம நடந்து போய் பார்க்குறது இப்போ எத்தனை மாடு வச்சுக்க போகிறோன்னா எல்லா மாட்டையும் ஒட்டுக்காக வாங்கிட்டு வந்து ஒரு நாள் கட்ட போகிறதில்ல நமக்கு எவ்வளவு தீவனம் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு இடம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கால்நடைகளை பராமரிக்க போகிறோம் அந்த கால்நடைகள் வந்து என்ன மாதிரி இனங்கள் வாங்க போகிறோங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இது எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சு தான் கொட்டகை அமைக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து கொட்டகையினுடைய நீலாகலம் கிழக்கு மேற்கில் இருக்கணும் ஏன் இதை சொல்கிறோன்னா மாடுகள் கட்டுற இடத்துல முக்கியமாக தேவை நல்ல வெளிச்சம் நல்ல காற்றோட்டம் தெற்கிலிருந்து வடக்காக தான் நம்ம ஊரில் வந்து காற்று அந்த வீசுகிற அந்த இது உள்ளதுனால கிழக்கு மேற்கில் வைக்கணுங்கிறது ஒன்று முக்கியம் ரெண்டாவது கிழக்கு மேற்கில் வைக்கிறப்போ அந்த கிழக்கில் ஒரு செவுறு மேற்கில் ஒரு செவுறு இருக்கிறதுனால உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் ரெண்டு பக்கம் அந்த சூரியன் வருடம் மூணு மாறி மாறி போனால் கூட நம்ம அந்த குறைய ஒரு முறையில் அமைச்சு வச்சிட்டோன்னா நேரடியாக வெயில் உள்ள தாக்காது அதுக்காக தான் கிழக்கு மேற்கில் வைக்க சொல்கிறோம் ஸோ புதுசாக கட்டுறவங்க இதெல்லாம் வச்சு இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு வெப்பமான ஒரு பகுதினா அந்த இடம் வந்து உயரமாக நடுப்பகுதி இருக்கணும் இப்போ வந்து கீ கீற்று கொட்டகை போடுறது வந்து பாதுகாப்பு இல்லை நெருப்பு மற்ற பிரச்சனைகள் திரும்ப திரும்ப மாற்றணும் அப்படின்னு அப்போ ஒரு ஷீட்டோ இல்லை ஆஸ்பெஸ்டாஸோ போடு இப்போ ஆஸ்பெஸ்டாஸ் நிறைய பேர் போடுறது விரும்புறது இல்லை நல்ல ஒரு ஷீட் போட்டாங்கன்னா ஷீட் போடும்போது அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு இது இறங்காமல் வெப்பம் இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழிமுறைகளை கடைப்பிடிக்கணும் அதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்தந்த சூழல் இருக்கணும் அதே நான் முதல்லே குறிப்பிட்டது போல் இந்த பதினஞ்சு அடி பதினாறு அடி பதினெட்டு அடி உயரம் வைக்கிற மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னா உள்ளே காற்று நிறைய வரும் கோடை வெப்பத்தை தாங்கக்கூடிய எந்த பகுதியில் நம்ம வைக்கிறோம் ஒரு கடுமையான வெப்பம் உள்ள பகுதியாக இருக்கவங்க அந்த இதை ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் உயரம் வைக்கணும் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து மின் விசிறி போடுறது எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் போடுறதெல்லாம் பண்ணுவோம் அது முதலே வந்து அந்த மாதிரி உயரமாக போட்டு இப்போ எல்லாம் பதினெட்டு அடியில் இருக்கிற மாதிரியாக இருந்தால் எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையான இதெல்லாம் விற்கிது அதை வாங்கி வச்சிட்டோம்னா காற்றை அதை வெளியில் எடுத்து விட்டுரும் வெப்பத்தை தணிக்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கணும் நம்ம இந்திய வம்சாவளி மாடுகளே நாம் வைத்துக் கொள்வதாக இருந்தால் கூட கலப்பின மாடு வைத்துக் கொள்கிறவர்கள் அதில் இன்னும் கூடுதலாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதே போல் ஒரு மாட்டுக்கு அறுபது சதுரடிங்கிறது வந்து நம்ம பொதுவாக ஒரு பக்கம் மாட்டை கட்டினா எந்த பக்கம் போய் மாட்டுக்கு வந்து தீவனம் போடுறோம் எந்த பக்கம் போய் அதுக்கு உண்டான மற்ற அடர் தீவனம்லாம் கொடுக்க போகிறோம் அந்த கவனைன்னு சொல்லக்கூடிய மேஞ்சர் வந்து எப்படி அமைக்கிறோம் அதில் வந்து கழுவி விடுற மாதிரி ஒரு வச்சுருக்கோமா நீர் தொட்டிகள் வந்து அங்கேயே இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரிங்கர்ஸ்ன்னு சொல்லி தானியங்கி குடிநீர் அமைப்புகள்லாம் இருக்குது மாடு வாயை வச்சுதுன்னா அப்படியே அதில் தண்ணி வரும் குடிச்சுக்கும் வாயை எடுத்துச்சுன்னா தண்ணி வருது நின்றும் இப்படி நிறைய அணுகுமுறைகள் இருக்குது அதை முதல்லையே நாம் தெரிந்து அதை வைக்கிற மாதிரி வைக்கணும் பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாலும் வாலும் பார்க்குற மாதிரி வைக்கிறதா தலையும் தலையும் பார்க்குற மாதிரி வைக்கிறதாம்மாங்க உங்களுக்குள்ள சூழலில் நீங்கள் முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்குள்ள ஆலோசனையை வந
அதனால் தளம் வந்து நல்ல உறுதியான தளங்களாக இருக்கணும் மாடு கட்டுற இடம் வந்து சுர சுரப்பாக வழவழப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்கு இது கருங்கல் வெள்ளக்கல் அந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் போட்டு பண்ணலாம் காங்கிரீட் போட்டு நல்ல கயிறு வச்சு அடித்து விட்டு பண்ணலாம் சில பேர் சிப்ஸ் போட்டு பண்ணுவாங்க காலப்போக்கில் பார்த்திங்கன்னாவே அதுவே கொஞ்சம் நாள் இருக்கிறது வளவளப்பு ஆயிரும் அதனால் எந்த நேரமும் வளவளப்பு இல்லாமல் பார்க்கணும் அப்புறம் சில பேர் வந்து ரப்பர் மேட் ஆறுக்கு மூணுன்னு இருக்குது அதை வாங்கி வரிசையாக போடுவாங்க ஒன்று ஒன்றுலையும் நன்மைகளும் இருக்குது சில பிரச்சனைகளும் இருக்குது அதை முறையாக போடலைன்னா அதில் சாணி போட்டால் மாடு வலிக்க அதிலே விடும் அந்த ரப்பர் மேட்டில் ஆனால் அது வந்து காலுக்கு மெது மெதுன்னு இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது மாடுக்கு வந்து அந்த ஒரு பெரிய அழுப்பு தெரியாமல் இருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் விட மாடுகள் காலார போவதற்கு வருவதற்கு ஒரு ரன்னுன்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி சுற்றிலும் ஒரு இடம் மாடை வந்து அவுத்து விட்டு நீங்கள் சுத்தப்படுத்துறதுக்கும் மற்றத்துக்கும் வசதியாக இருக்கும் அவைகளை ஒரே இடத்துல கட்டி வைக்கிறத தவிர்த்து பசுக்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் காலார போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு இடம் விடுறதையும் யோசித்து உங்களுக்கு உங்கள் இடத்துல நீங்கள் எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்க முடியும் அதுக்கு எப்படி வசதி பண்ண முடியுங்கிறதெல்லாம் யோசித்து ஒவ்வொருத்தரும் குறிப்பிட்ட ஆலோசனையின் பேரில் இதை வந்து அந்த கொட்டகையை அமைக்கணும் அதன் மூலமாக நாம் நம்ம பசுக்கள் வந்து நல்ல ஒரு நிம்மதியாக சாப்பிட்டுட்டு படுத்து எந்திரிக்கிறது அதன் மூலம் நமக்கும் ஒரு நல்ல உற்பத்தி பால் உற்பத்தி இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு சுத்தமான பால் உற்பத்தி கூட இது அடிப்படையாக இருக்கும் கட்டடம் சரியாக இருந்தால் எல்லாம் சரியாக இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி